はいどうもこんにちはプロドローンインストラクターの橋本龍ですえ今日は先日の動画でちょっとお話しした DJI ミニ2がスマートコントロールとバインドできるということで、えー、スマコン対応がアップグレードでねできるということになったのでえまずはアップグレードをしながらスマコンとバインドをしてでフィールドでちょっと飛ばしてみたいなと思いますはいまずは DJI フライ新ファームウェア DJI ミニ2を利用できますということでえここ更新ですねタップしますはい始まりまりしたネットワーク接続が必要ですネットワークには接続してあるので、まあ、このままね行ってみようかとまあこの間に手順を最初に説明するとノーマルのコントローラーに、まあ、iPhone なりスマートフォンを接続して DJI フライを立ち上げて、えー、そしてスマホの前のこのノーマルのコントローラーと普通にね DJ ミニをミニ2をバインドさせて、えー、通常のファームウェアのアップデートインストールを行うと、えー、その後、えー、今度はスマコンの方もおそらく何かのアップデートを入れて、えー、DJ フライかなのアップデートをするぐなりしてでその後スマコンとね接続してバインドをかけるというような形だと思いますこれで電話がかかってくるっていうことがなくなりますよね機内モードにすればいいじゃないかっておっしゃる方もいるんですけど機内モードにして Wi-Fi と Bluetooth 上げると今度は地図情報がね得られない可能性が出てきますよね Wi-Fi でポケット Wi-Fi とか持ってれば地図情報確か、えー、回線つながってる iPhone だったら地図情報出ると思うんですけどもスマホのねアップデートもしておかないとバインディングができないということです、えー、さて再開再開ちょっとねミーティングが入っててですね、えー、急遽ちょっとミーティングに設定ティングを変えてまたこのドローンの方に戻ってきましたさてセットアップすべて終わってスマホのねアップデートも終わったのでこれで電源を入れてみてバインディングをね行いたいとでですねバインディングの注意点ミニ2でえー、っと単純にいろいろバインディングが一つの画面でできるようになってますのでミニ2をセットして切り替え中はいでここね長押しすると機体をね長押しボタンを今ピッて言いましたねピピッと。これでバインディング完了です。DJI Mini2 となりましたね。まあ、ここ、名前も入れ,、ま、入れられるので、えー、とラゴン。ということになりましたと。はい。リソースデータを長期化してまあ更新しましょうせっかくなんで音も変わりましたこれは後でいいかな g o f l y f 今は 4K の30の SS が2000分の1なのでえー、通常だとまあ60ですかねうんこれ屋内ですけど結構いい感じでね取れそうですよねホワイトバランスもねよいしょタップすると
自動から手動に分けられるのでえこのくらいのこのくらい3000こんなもんかなホワイトは4700いいですねこのホワイトバランスが設定できるっていうのがこれがいいところですよねさて飛ばしに行ってみようと思いますでは早速行きましょうさあ、えー、もうバインディングできた状態でドローン飛ばしてみたいと思いますこんな感じね見えるかな DJI フライもうねバインディングができてるのでこういった感じではいでは飛ばしていきたいと思いますほい飛ばしやすいぞこれむちゃ飛ばしやすい全然やっぱりねスティック感違うんですよねそうでやっぱり明るい正直これ見えますかね明るいうんそれにやっぱり電話もかかってきませんしねうんこれはこのくらいが正しいかな水平面でいうとちょっとバックしてみましょうもう全然使い勝手いいめっちゃ使いやすいうわ全然コントロールが楽これはおすすめこれはね特にね、えー、一般の方もそうなんですけどアマチュアの方もそうなんですがこれ特にプロの方マジでいいですすっごい操作しやすいこんな感じだって見えるかなほらおおマジでやりやすいわカメラチルトどうなんだろうちょっとやってみましょうあーこれは本当に操縦しやすい真剣に全然あちなみにね僕は DJI の回し物ではございませんですがカメラチルトあいいいいですねあこれはいい使いやすいめちゃくちゃ使いやすいおおすっごい使いやすいということで DJI ミニ2スマートコントローラーこの使い勝手は格段に良くなりましたやっぱり使ってみないと分かんないですねこの動画がいいと思ったらグッドボタンそして悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは
Thank you.